Oke guys kembali lagi ke channel saya Mantri Busuan Kali ini Pak Mantri Mau mereview harga Bila Restorasi Minion Jadi ceritanya Biar sepeda tua jadul tampil keginian Nah ini nanti ongkosnya habis berapa Setelah nanti kita bahas satu persatu speknya Misalnya ganti apa Harganya berapa gitu Jadi biar detailnya mantap kita lihat gambarnya dulu. Oke langsung saja sama orang yang merestorasinya. Ini bodinya dapat dari mana ini pak? Tukang rosok mas. Tukang rosok. Itu pasifik itu tempelan sendiri itu? Iya cuma pengen beginian aja makan dikasih pasifik. Oh iya. Harga bodinya berapa? Tiga ratusan. Tiga ratus ribu rupiah. Oke lanjut, nah ini sama yang membuat atau merestorasi sepeda mini ini, Neon. Itu bannya ukuran berapa pak? Ini ban, ban kita pakai ukuran 20, kita pakai merek Enda dengan ukuran 20 kali 1,50. Untuk hub depan dan belakang sama. Ini kita pakai punya BMX. Pakai punya BMX. Ini pakai punya BMX. Harga 150. 150 itu yang depan aja. Iya, ini untuk depan belakang, Mas. Depan oh. belakang ininya aja, hubnya ini 150 plus jari-jari sama stelnya ya. Ya sekitar 200-an lah depan 200. belakang itu. Lanjut ke percepatannya untuk perpindahan giginya. Di sini kita pakai 7 speed. Di sini pakai Shimano. Ini eh crank. Crank kita pakai eh, tingkat 3, pakai Shimano juga. Terus untuk pedal Pedal kita pakai Lite Pro. Lite Pro. Lite Pro. Pedal pakai Lite Pro harga 240-an. Tapi tergantung tokonya juga, tapi sekitar harga segitu. Ya, harganya 240.000. 240 Untuk crank kayak Shimano harga 300.000 keren pakai Shimano harga 300.000 ya 
untuk gear kita pakai 7 speed 75.000 ini Shimano 100.000 terus untuk pengereman kita hidrolis untuk belakang pakai merek zoom sampai belakang pakai hidrolis ini merek zoom harga 300-an untuk satu bijinya untuk kanan kiri sekitar 650-an terus ini pakai bekas ini cuman kita mengandalkan di eh, tukang rosok ini kita ambil 35.000 35.000 dari tukang rosok ya ya Standar, standar ini standar milik MTB. MTB. Kita modifikasi sedikit, kita potong sedikit biar jadi bisa masuk. Harga sekitar 50-an. Standar punya MTB dimodif sedikit, harganya Rp50.000. Joknya ini berapa ini? Jok merek Pacific. Ini Rp50.000 jok merek, merek pasifik 50.000 terus ini untuk pengunci atau stopernya ini itu variasi juga sekitar 50-an ribu juga 50 ribu juga itu cuma variasi aja iya itu tergantung selera memilih yang apa oh iya tempat minum Tempat minum pakai Pasifik harga 60.000. Pasifik 60.000 untuk tempat minum. Yeah. Untuk pernak-perniknya ini apa saja ini, Pak? Pernak-pernik dari Bell. Ya. Yeah. Bell. Bell 10.000. 10 10.000 saja. Bunyi kok ini? Bunyi coba boleh. Oh ya. Yeah. Terus keranjang 15.000. Keranjang 15.000. Terus, ya. ini lampu ini bukan lampu itu mas cuma untuk penanda dari kalau ada kendaraan dari belakang tahu kalau kita di depannya. Gitu oh, aja. ini berapa harganya? Lima ribuan. Lima ribu. Terus ini prosesnya habis berapa lama pak? Kalau ada dananya dua minggu juga jadi mas. Dua minggu jadi kalau misalnya punya dananya. Ada. Tapi kita kadang kesulitan untuk nyari partnya Karena saat ini lagi demam-demamnya sepeda Jadi untuk nyari part itu Kadang kita sulit untuk nyari dari satu toko ke toko lain-lain Atau mungkin dari online Seperti itu kita kan perlu waktu di situ oh. Tapi kalau memang bahannya sudah ada semua Dua minggu jadi Dua minggu Masih jadi ya. udah. Untuk tantangan atau kesulitannya apa saja mas bikin atau restorasi minion ini? Sebenarnya menurut saya bukan tantangan karena kita di sini cari kenikmatan prosesnya bukan ya jadi dari awal mula ini cuma satu percepatan jadi jadi tujuh percepatan otomatis ini diperlebar hmm. memperlebar itu mudah tapi tidak semua orang bisa tahu mudah sekali. Jadi kita cuma modal dongkrak saja selesai itu sebab. Oh gitu. Ini untuk pengecatannya ini dibawa ke tukang cat apa ngecat sendiri pak? Ini ngecat sendiri. Kita cuma modal pilok saja yang murah meriah dan cepat. Oh. Terus habis berapa ongkos ngecatnya ini? Untuk awal dari proses amplas kerok amplas sampai pengecatan sekitar 200-an lah selesai itu. 200 ribu selesai ya selesai nah ini kan siapa tahu menginspirasi orang yang mau membuat pak ini biayanya keseluruhannya habis berapa untuk minion itu sebenarnya kita mau berapapun masuk mas karena ini tergantung part apa yang akan kita masukkan hmm. Tapi untuk sepeda ini karena kita cuman eh, apa adanya tidak pengen yang muluk-muluk 
sekitar 2 sampai dua setengah ini sudah jadi seperti ini 2 juta sampai dua setengah iya. terus kalau misalnya ini saya bawa pulang untuk anak saya berapa harganya pak untuk harga untuk dibawa pulang silahkan dibawa tapi nanti bawa sini lagi tapi untuk di kalau di lembari ya mending tidak usah pak ini kan kelangenan juga kita menikmati prosesnya karena dari nol sekali dari tukang rosok lah dapatnya dari toko ke toko online dan macam-macam untuk kalau jenengan kepingin kita usahakan untuk membuatkan tapi kalau untuk ini sepertinya kok sulit untuk saya lepas mas masalahnya anak saya yang SMA itu ngayal terus mau minta minion dibikinkan nah, sementara saya tidak bisa jadi kalau ini aja gimana jangan mas kalau yang ini tetap tidak bisa ini eh, restorasi pertama untuk minion banyak pisahnya jadi kalau memang kepingin nanti saya buatkan tapi jangan yang ini tetap mas berarti masih ada keinginan mau bikin lagi atau mungkin yang jenis yang lain pengennya saya BMX anak itu BMX anak iya jadi BMX itu rencana mau buat saya kasih eh, gear percepatan seperti ini karena kasihan kalau kitanya sepedaan jauh dianya masih berat pakai satu percepatan jadi pengennya dibuatkan gitu juga itu tadi perbincangan tentang restorasi minion nah tadi biayanya habis antara 2 juta sampai 2 juta setengah itu sudah maksimal mudah-mudahan ini menginspirasi para penonton semua untuk ikut demam gues dengan sepeda tua yang tampil kekinian kita ketemu di video-video mantri busukan selanjutnya dadah